xin chào mọi người đã quay trở lại với hệ thống xe điện xe máy 50cc Zolo Việt Nam Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu xe ga 50cc có kiểu dáng rất là nhỏ gọn nhẹ có thể, có thể nói là nó nhỏ gọn nhẹ nhất trong tất cả các dòng xe máy 50cc hiện nay có trên thị trường Và đây là một cái mẫu xe có kiểu dáng là xe Jogno với tên gọi là Jogno Smile là do công ty đồng minh sản xuất Thì cái mẫu xe này nó sẽ phù hợp Đầu tiên là với các em học sinh chúng ta muốn có một cái mẫu xe để thay thế ví dụ như là xe đạp để chúng ta có thể đi học rất là tiện lợi Thứ hai là dành cho các chị em phụ nữ chúng ta muốn có một cái mẫu xe không cần bằng lái để di chuyển à, đi chuyển quãng đường ngắn Hoặc là các chị em muốn có một cái mẫu xe nhỏ gọn nhẹ để di chuyển đi lại trong phố mà không cần bằng lái Thì cái mẫu xe Jogno Smart này hoàn toàn là phù hợp Vậy thì cái mẫu xe này nó có cấu hình như thế nào, có thiết kế ra sao thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu hết ở trong cái video này nhá Đầu tiên về phần ngoại hình của xe thì như ở phần đầu mình đã nói với mọi người Đây là một cái mẫu xe có thiết kế rất là nhỏ gọn nhẹ nhất trong phân khúc, phân khúc xe ga 50cc Thì bằng chứng là cái tất cả những cái thiết kế của nó các bạn các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có những cái đường thiết kế rất là bo tròn và nó không bị phình to ra như những cái mẫu xe giống như là cái mẫu xe Vespa khác thì nó rất là nhỏ gọn nhẹ cái trọng lượng của chiếc xe này thì nó tầm khoảng là 85 kg nó nhẹ có thể gọi là nhẹ nhất trong phân khúc bởi vì những cái mẫu xe ga 50 cc khác ấy, thường là nó sẽ nặng trên 90 cân thì cái mẫu xe này nó chỉ nặng 85 kg thôi và cái thứ hai đó chính là về cái phần chiều cao yên thì chiều cao yên của chiếc xe ga 50cc Jogno Smile này chỉ có chiều cao là 73cm à, Điều đó có nghĩa là gì? À, chị em của chúng ta nếu chúng ta có một cái chiều cao khá là khiêm, khá là khiêm tốn Từ 1m45 trở lên là chúng ta đã bắt đầu có thể ngồi lên xe và chống chân thoải mái để sử dụng an toàn rồi Đó, thì đấy là những cái mà về phần có thể nói là phần đặc biệt nhất của chiếc xe Jogno Smile này Khi mà mình tư vấn cho mọi người mua hàng ấy thì hầu như là phải đến 90% các chị em khi mà tìm hiểu đến các dòng xe 50cc thì chị em muốn tìm là một cái mẫu xe nó có một cái trọng lượng nhẹ này Có một cái chiều cao yên thấp này và một cái gọi là một cái thiết kế nó rất là nhỏ gọn nhẹ để cho mọi người có thể dễ dàng đi lại trong phố Bởi vì là những cái chiếc xe ga thông thường thì nó sẽ là, nó rất là nặng khiến cho chị em ấy khi mà di chuyển đi lại hay là dắt xe thôi đã cảm thấy rất là vất vả rồi Vậy thì đây là một cái mẫu xe rất là đáng để cho chị em lựa chọn để có thể làm cái phương tiện di chuyển cho mình Và ngoài ra thì cái chiếc xe này nó cũng có rất là nhiều màu sơn để cho chị em có thể thoải mái lựa chọn Ví dụ như là nó sẽ có màu trắng này, màu đen này Hay như, như chiếc xe mà mình đang có ở đây đó là màu xanh kiểu long Nó sẽ có thêm màu cam hoặc là màu đỏ mận nữa Thì cái mình cũng muốn nói thêm cái phần sơn của chiếc xe này Thì như mọi người có thể thấy đây là một cái lớp sơn À, rất là cao cấp bởi vì à, chúng ta có thể nhìn thấy đây là loại sơn không phải là sơn, sơn thông thường đâu mà nó sẽ là sơn nhũ ánh ánh bạc các bạn nhá đấy khi mà ra trời nắng như thế này, này thì nó sẽ ánh lên những cái ánh kim như thế này rất là đẹp thì đây là một cái lớp sơn mình đánh giá là nó rất là tốt nó cho một cái độ bóng rất là cao độ sâu của sơn cũng như là một cái độ bền khi mà nó sẽ nó sẽ làm cho chiếc xe à, chống chảy xước cho mọi người khi mà mọi người di chuyển À, tiếp theo đó là về phần trang bị của xe Thì đối với một cái mẫu xe Jogno Smile mà có cái thiết kế nhỏ gọn nhẹ như thế này Kèm theo đó là một nó có một cái mức giá có thể nói là rẻ nhất trong phân khúc Với chỉ khoảng 19 triệu đồng cho một chiếc xe ga 50cc Thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều những cái trang bị hiện đại ở trên chiếc xe này à, Đầu tiên đó là về phần đèn pha Thì phần đèn pha của chiếc xe Jogno Smile này nó chỉ sử dụng là bóng đèn halogen thôi Chứ không phải là đèn led đâu các bạn nhé Thì cái bóng đèn halogen này nếu như các chị em sử dụng uh, xe này ở trong uh, các thành phố lớn ấy, các đô thị thì đèn khi đi vào trời tối thì nó sẽ không được sáng đâu. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải an ủi là, là khi mà đi vào trong di chuyển trong phố thì đèn đường phố cũng rất là đủ rồi để cho chúng ta di chuyển rồi. Thì cái vấn đề là cái đèn này thì nó cũng không phải là một cái vấn đề quá nghiêm trọng nhá. À, tiếp theo đó là phần uh, về phần hai bên xi nhan của xe. Đây là hai hai phần xi nhan của xe nó được lồi ra như thế này. Thì đây là một cái thiết kế rất là đặc trưng của dòng uh, của cái xe kiểu dáng dốc nô thì hai bên đèn xi nhan của xe thì vẫn là cũng là sử dụng đèn là bóng halogen thôi. đó thì mình sẽ bật thử cho bạn xem nhé. ok. đấy đèn xi nhan màu vàng đó. tiếp theo di chuyển di chuyển xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có phần mặt nạ. thì phần mặt nạ thì của chúng ta sẽ có một cái đường thiết kế hình cầu như thế này. đấy. đây là một đây cũng là một cái thiết kế đặc trưng của dòng xe Jogno. 
Thì tất cả những cái thiết kế ở trên xe nó đều là cái thiết kế bo tròn hết Đó Chúng ta sẽ có thêm một cái logo thương hiệu đồng minh ở đây Ở bên dưới của chúng ta sẽ là cái phần dè chắn bùn Đó Rất là cơ bản của một chiếc xe ca Ở phần bánh xe thì đây là một chiếc bánh xe sử dụng là lốp đặc không xăm Thì đối với chiếc lốp đặc không xăm này thì nó rất là hữu ích Bởi vì là chẳng may khi mà mọi người đi vào à, Chẳng may chiếc xe của chúng ta bị à, dính đinh ấy Thì nó sẽ không bị xịt ngay Mà chúng ta có thể là đi đến những cái trạm sửa chữa để chúng ta có thể khắc phục sự cố đó thì đây là một cái um, trang bị rất là tốt của chiếc xe ga 50 cc uh, về phần phanh thì phanh của chiếc xe ga 50 cc dock no spy này sử dụng mà cả phanh trước và phanh sau đều là phanh cơ thôi các bạn nhé về phần giảm sóc của xe thì phần ở đây đây là một chiếc giảm sóc uh, thủy lực thì chiếc giảm sóc này khi mà mình uh, thử ở đây mình sẽ ấn thử luôn các bạn xem ấy đó thì nó vẫn có một cái đạn độ đàn hồi rất là tốt ấn cái là nó nhả ngay thì cái giảm sóc này nó sẽ làm cho chiếc xe trở nên là êm ái hơn khi mà mọi người di chuyển vào cái đường xấu hay là đường gồ ghề à, Di chuyển lên phía trên ở cái phần là mặt đồng hồ thì chúng ta cũng sẽ có một chiếc mặt đồng hồ là mặt đồng hồ cơ thôi các bạn nhé Thì nó cũng sẽ hiển thị đầy đủ các thông số cho mọi người Ví dụ như là đồng hồ báo vận tốc này, đồng hồ công tơ mét này, đồng hồ báo xăng, đồng hồ sinh ăn trái, sinh ăn phải, đèn pha cốt Đó, những cái trang bị rất là cơ bản của một chiếc mặt đồng hồ ở hai bên của chúng ta sẽ là hai phần cục công tắc ở bên cục công tắc bên tay trái của chúng ta sẽ là cục ở phía trên sẽ là cục công tắc đèn pha cốt này đèn pha cốt đây đèn pha cốt còn ở bên ở bên dưới sẽ là phần công tắc sinh ăn trái và sinh ăn phải đấy ở dưới nữa là phần công tắc còi ở bên tay phải của chúng ta sẽ là phần công tắc đèn và công tắc đề ở hai bên là sẽ hai sẽ có hai phần tay phanh Đấy, thì đối với cái phanh ở bên tay trái của chúng ta sẽ là phanh sau Còn phanh bên tay phải sẽ là phanh trước Đấy, thì đấy là một cái để mọi người lưu ý Hai bên sẽ là hai phần tay nắm Tay nắm của ta sẽ là một cái tay nắm được bọc cao su Đó, có một cái logo thương hiệu Ali luôn ở đây Thì trên chiếc tay nắm này thì nó cũng khá là dễ cầm cho mọi người Bởi vì là nó sẽ có những cái đường thiết kế vân nổi như thế này Đó, khi mà cầm vào nó sẽ tạo độ ma sát làm, làm cho mọi người khi mà cầm nắm sẽ trở nên là dễ dàng hơn ở bên dưới của chúng ở bên dưới phần đầu xe chúng ta sẽ có một chiếc à, à là cái phần à, à, khóa phần khóa của chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có hai chìa thì một chìa chúng ta sẽ dùng và một chìa chúng ta sẽ cất đi làm chìa sơ cua à, thì chiếc chìa khóa này nó cũng không phải là chiếc chìa khóa được tích hợp cái mở yên luôn đâu các bạn nhé thì nếu như các bạn muốn mở yên ấy, thì các bạn phải dùng chìa khóa và mở ở đằng sau có một cái chìa khóa ở đằng sau như này chúng ta mở lên thì mới mở được yên đó thì cái phần à, ở bên dưới phần ổ khóa sẽ là cái chúng ta sẽ có một chiếc hộc để đồ khá là rộng Thì đây là một cái hộc để đồ chúng ta có thể để một cái số đồ à, vật dụng nhỏ gọn nhẹ Ví dụ như là à, chìa khóa này hay là áo mưa, áo chống nắng gì đó để vào đây Tuy nhiên là chiếc cốp này thì nó sẽ không có nắp và không có khóa Thì nếu khi mà mọi người để vào đây thì chúng ta cũng phải à, cân nhắc về độ an toàn Cũng như cũng như là chẳng may đi vào trời mưa ấy, thì nó sẽ có thể là à, mưa bắn bật à, Mưa bắn vào đây thì nó sẽ trở nên là ướt đồ của chúng ta Thì đấy là một cái lưu ý để dành cho mọi người À, tiếp theo đó là phần sàn để chân thì phần sàn để chân của chiếc xe Jogno Smart này cũng khá là rộng tuy là một cái mẫu xe có một cái thiết kế nhỏ gọn thôi nhưng mà nó lại có một cái, có một cái sàn để chân rất là rộng để cho mọi người sử dụng đây như mình là một người cao 1 m 70 mà khi mà mình ngồi lên ấy mình để chân thì nó vẫn có một cái độ rộng từ cái đầu gối của mình cho đến cái phần đầu xe ở phía trước vẫn có một độ rộng rất rất là rộng để cho mọi người Đấy. Thì đi khi mà các chị em ấy, chúng ta để ngồi xe lên đây thì nó rất là thoải mái Kết hợp với đó là có một cái chiều cao nguyên rất là thấp Thì khi mà mọi người ngồi thì sẽ di chuyển rất là thoải mái và rất là an toàn Tiếp theo di chuyển ra phía sau chúng ta sẽ có một cái phần là phần yên xe Thì cái phần yên xe này là phần yên xe có một cái thiết kế khá là to bản Với một cái đường khâu vân nổi ở đây Thì nó cũng là tạo một cái điểm nhấn cho chiếc yên xe Tuy nhiên là bởi vì một chiếc yên của chúng ta Chúng ta muốn có một chiếc yên mà nó thấp ấy thì chúng ta phải đánh đổi lại là cái độ dày của cái yên này nó sẽ không được, nó không được dày đâu thì nó sẽ không trở nên là êm ái khi mà mọi người sử dụng nó vẫn có độ êm nhất định nhưng mà nó sẽ không êm bằng ý thì nói là nó sẽ không êm bằng cái những cái mẫu xe khác ở trên thị trường đó thì ở dưới cái phần yên này nó sẽ là cái phần uh, phần cốp xe đây phần cốp xe mình sẽ mở cho các bạn xem phần cốp xe này thì mình đánh giá nó cũng rất là rộng mọi người có thể để vào đây một chiếc mũ bảo hiểm này và để thêm ví dụ như là ba lô áo chống nắng áo mưa vẫn rất là thoải mái luôn đấy chiếc cốp xe này được một cái là nó rất là rộng thoải mái cho mọi người sử dụng bởi vì chị em của chúng ta mình biết à, mình biết là chị em của chúng ta sẽ có rất nhiều tư trang để khi mà chúng ta đi ra đường ở bên dưới của chú
một bởi vì là trên thị trường ấy mình thấy là có rất nhiều cái mẫu xe nó có kiểu dáng nó giống như thế này nhưng mà đây là chiếc xe mà mình đánh giá có những cái thiết trang bị gọi là tốt nhất và cũng đến từ một cái công ty sản xuất rất là uy tín trên thị trường hiện nay thì chúng ta có thể phân biệt là một cái mẫu một số cái mẫu xe rẻ tiền ấy thì nó sẽ không có cái để chân sau như thế này mà đây là một cái mẫu xe cao cấp thì nó sẽ có để chân sau và cách mở ra là chúng ta sẽ ấn vào cái nút ở đây đó là cái để chân sau nó sẽ mở ra bình thường thì bình thường thì chúng ta sẽ không dùng 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 tay để mở đâu mà chúng ta sẽ dùng chân đá một cái vào đây là nó bật ra luôn rồi đó rất là tiện lợi cho mọi người sử dụng ở bên ở, ở, ở phần yếm như này thì chúng ta sẽ có một cái à, yếm xe nó có một cái đường thiết kế thì còn là một cái điểm nhấn ở dành cho cái yếm này đó một đường thiết kế bo tròn như thế này sẽ làm cho chiếc xe trở nên là đẹp hơn kết hợp với một tấm mạ chrome ở đây một tấm miếng mạ chrome cũng rất là đẹp tạo điểm nhấn cho chiếc xe thì tên xe của nó là smile 50cc đó ở phía sau chúng ta sẽ đến phần đuôi xe và phần đèn hậu thì phần đuôi xe của chúng ta sẽ có một chiếc đèn hậu cũng khá là to ở đây hai bên là hai bóng đèn sinh an và cái bên trong thì cả và đèn hậu và hai cái sinh an thì cũng đều sử dụng là bóng đèn halogen thôi ở bên dưới này chúng ta sẽ có một cái chỗ để à, dễ chắn bùn kèm theo chỗ để bắt biển luôn ở bên tay phải chúng ta sẽ có phần bô thì cái phần bô này thì cũng là cái phần uh, bô chống bỏng luôn các bạn nhé nó sẽ có một lớp chống bỏng như này sẽ an toàn cho mọi người uh, an toàn hơn cho mọi người khi mà mọi người di chuyển thì lốp sau của chúng ta Tiếp theo là phần lốp sau, lốp sau thì vẫn là sử dụng vào lốp lạc không xăm thôi Rất là cơ bản của một cái mẫu xe ga 50cc à, Tiếp tục ở bên tay trái của chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có một chiếc chân trống để cho chị em à, sử dụng Đây, chân trống Và kèm theo đó là một chiếc chân trống giữa ở đây Thì thường các chị em thì hay sử dụng là chân trống cạnh hơn là chân trống giữa Ở đằng sau chúng ta sẽ có một cái cần đạp khởi động Thì chiếc cần đạp khởi động này chúng ta sẽ sử dụng trong, trong cái trường hợp mà chẳng may mà cái đề của chúng ta có sự cố ấy thì chúng ta sẽ dùng cái cần đạp khởi động cần đạp này để chúng nó đạp để khởi động chiếc xe đó thì đây là một cái cái này chỉ sử dụng khi là có trường hợp gặp sự cố thôi thì chúng ta sẽ sử dụng cái cần đạp này ok và bây giờ mình sẽ đi thử xe và để trải nghiệm xem cái động cơ của chiếc xe này nó sẽ vận hành ra sao các bạn nhá ok đội mũ vào rồi ta sẽ xuống wow, khá là nhẹ luôn các bạn ạ mình không ngờ là nó là nó nhẹ như thế luôn đấy rất là dễ dàng cho mọi người sử dụng đây, mình là một người cao 1m70 Nó hơi béo một tí thì mọi người thông cảm nhé Ngồi lên chiếc xe trông nó không được đẹp đâu Chị em chúng ta ngồi lên thì sẽ đẹp hơn đấy <cười> Ok, đi thôi Ok, thì bây giờ mình sẽ đi thử cho mọi người xem Thì đầu tiên để đánh giá về độ uh, chất lượng của một chiếc động cơ xe ga 50cc Thì mình đánh giá nhất là cái phần độ dung của xe Thì độ dung của chiếc xe động cơ 50cc, chiếc xe Zogno Smile này mình đánh giá nó có một độ uh, dung rất là khiêm tốn nó chiếc xe này nó rất là êm khi mà mọi người lên ga đấy mình không có cái cảm giác gì gọi là dung ở đầu xe hay là dung ở sàn xe gì cả nói không có thì cũng không phải nhưng mà để so sánh với cái mẫu xe khác ấy thì cái mẫu xe này nó ít hơn rất là nhiều ok đấy để mình thử tăng tốc cho các bạn xem nhá xem mà có dung không nào ok không hề dung một tí nào luôn các bạn ạ mà máy cũng rất là bốc luôn nhá rất, rất là bất ngờ đối với một cái mẫu xe ga 50 cc có động cơ 50 cc như thế này động cơ khá là bốc mà lại còn êm nữa đấy cái máy này rất là êm luôn các bạn ạ nếu mà cái chiếc xe này thì chị em có thể thoải mái di chuyển luôn đấy thử phần phanh nhá mình thử phanh luôn này ok phanh rất là an toàn đấy Bởi vì nó chỉ là phanh cơ thôi bạn thì nó sẽ không ăn ngay đâu nhưng mà như thế này nếu mà chúng ta di chuyển chậm ấy hay là chúng ta khi mà đi vào cua chúng nó phanh thì nó sẽ an toàn hơn đối với một cái người mà chúng ta uh, sử dụng cái xe mà nó tay lái nó không được uh, nó, nó nó không được gọi là chắc chắn hay là chúng ta chưa đi xe quen ấy thì một chiếc phanh cơ như thế này thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Đó. thì vừa rồi là những cái trải nghiệm và đánh giá của mình về chiếc xe ga 50 mươi cc Zogno Smile này thì tự chung lại mình sẽ có những cái ưu điểm sau về chiếc xe mà mình muốn tổng kết lại cho mọi người đầu tiên đây là một chiếc xe có một cái thiết kế nhỏ gọn nhẹ Có thể nói là nhỏ gọn nhẹ nhất trong phân khúc Nếu như chị em chúng ta đang tìm một chiếc xe uh, rất là dễ dàng để đi lại Thì mọi người hãy chọn ngay Zogno Smile Thứ hai, đây là một cái mẫu xe có một cái mức giá cũng rất là dễ chịu Với tầm giá khoảng độ 19 triệu đồng Thì đây là một cái mức xe có thể nói là có một cái mức giá cũng là thấp nhất ở trong thị trường luôn Và cái thứ ba, mẫu xe này nó có một cái động cơ khá là êm 
khá là tốt cho mọi người sử dụng Nó sẽ không bị rung ở phần tay lái hay là rung ở sàn xe Bốc xe thì vẫn rất là bốc để cho mọi người có thể vượt được những cái chướng ngại vật như là lên dốc cao hầm chung cư hay là lên, lên dốc cao ở những cái cầu vượt à, Tuy nhiên thì xe cũng có một cái vài điểm hạn chế đó chính là cái trang bị của trên xe thì nó vẫn rất là đơn giản thôi Ví dụ như là đèn vẫn là đèn halogen này, phanh thì nó vẫn là phanh cơ Và nếu như mọi người đã thích chiếc xe này rồi thì đừng quên đến ngay với hệ thống xe điện xe máy 50cc Zolo Việt Nam Có địa chỉ tại 102 Bà Triệu Hà Nội Bên mình sẽ có xe để cho mọi người đi thử hay là có những cái mức giá ưu đãi kèm vật quá hấp dẫn dành tặng cho mọi người khi mà mọi người mua xe. Và nếu như mọi người có thắc mắc gì về chiếc xe này thì đừng quên để lại comment của mình xuống dưới bình phần bình luận. Bên mình sẽ có ngay nhân viên tư vấn cho mọi người. Và nếu như mọi người cảm thấy video này, video này bổ ích thì đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho xe điện xe máy 50cc Tolo Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.